আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো সবাইকে আজকে আমার ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আমি গত ক্লাসে তোমাদের গত ভিডিওতে অনুপাত ও সমানুপাত ও লাভ ক্ষতি এই অধ্যায়ের আমি কিছু তোমাদের বেসিক আলোচনা করেছিলাম তা আজকে আমরা কিছু অঙ্ক করব তো এখন আসি তোমাদের বইয়ের দুই দশমিক এক অনুশীলনীর যে প্রথম অঙ্ক যেটা এক নম্বর প্রশ্নটা তো এখানে এক নম্বর প্রশ্ন কী বলেছে এখানে কতগুলো রাশি দেওয়া আছে এই রাশিগুলোকে অনুপাতে প্রকাশ করতে বলেছে তো প্রথম আসো এখানে প্রথম রাশি দেওয়া হচ্ছিল সাত সমস্ত তিন ভাগের এক এটাকে যদি আমরা অপ্রকৃত ভগ্নাংশে প্রকাশ করি তাহলে সাথে সাথে তিন গুণ করবো তিন সাতা একুশ আর একের কথা হবে বাইশ তাহলে বাইশ বাই তিন হবে একটা ভগ্নাংশ আর দ্বিতীয় রাশি দেওয়া ছিল ন সমস্ত পাঁচ ভাগের দুই এটাকে অপ্রকৃত করলে পাঁচ রং পঁয়তাল্লিশ আর দুই সাতচল্লিশ হবে নিচে পাঁচ হবে তাহলে এখন আসো প্রথম এবং দ্বিতীয় রাশির আমরা অনুপাত করব তো প্রথম রাশি অনুপাত দ্বিতীয় রাশি আমরা এখানে হয়তো করলাম তো এখন যেটা হলো আমরা আগে যে অনুপাতগুলো শিখেছি কোনোটাতেই কিন্তু ভগ্নাংশ ছিল না কিন্তু এই প্রশ্নটাতে ভগ্নাংশ আছে যদি ভগ্নাংশ থাকে তাহলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে ভগ্নাংশটাকে আমাদের যে স্বাভাবিক সংখ্যায় পরিণত করতে হবে তো সেটা আমরা কীভাবে করব যে ভগ্নাংশগুলো থাকবে সে ভগ্নাংশগুলোর হরগুলো লসাগু করতে হবে যেমন ধর এখানে প্রথম ভগ্নাংশের হর ছিল এখানে তিন আর দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর ছিল এখানে পাঁচ তাহলে আমরা যেটা করব তিন এবং পাঁচে লসাগু করব তাহলে এমন তিন এবং পাঁচ দুইটাই মৌলিক সংখ্যা এটাকে অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ যাচ্ছে না যখন ভাগ যাবে না তখন আমরা কি করি দুইটা সংখ্যা আমরা গুণ করে দিই তিন আর পাঁচ গুণ করলে তিন পাঁচ কত হয় পনেরো হয় তো আমরা যেটা করব যে হরগুলো লসাগু দ্বারা এই দুইটা অনুপাতকে আমরা গুণ করব তার প্রথম অনুপাতকে আমরা গুণ করি প্রথম অনুপাতকে গুণ করলাম বাইশ বাই তিন গুণন পনেরো আর দ্বিতীয় অনুপাত হলো সাতচল্লিশ বাই পাঁচ গুণন পনেরো তাহলে তিন দ্বারা পনেরোকে ভাগ করো তিন দ্বারা পনেরোকে ভাগ করলে তিন পাঁচ আর পনেরো পাঁচ দ্বারা পনেরোকে ভাগ করে এখানে হবে তিন পাঁচ আর পনেরো তাহলে পাঁচ দ্বারা বাইশকে গুণ করে একশো দশ হবে আর তিন দ্বারা সাতচল্লিশকে গুণ করে একশো একচল্লিশ হবে তাহলে এখানে একশো দশ অনুপাত একচল্লিশ এটা হলো আমার প্রথম এবং দ্বিতীয় যে রাশি আছে এটার অনুপাত তো এখন একটা বিষয় তোমরা খেয়াল রাখবা অনুপাতে করার অনুপাত করার পরে তোমরা দেখবা যে এটাকে আর কোনোভাবে লঘিষ্ঠ করা যায় কি না ঠিক আছে লঘিষ্ঠ করা যায় কি না তো লঘিষ্ঠ যদি করা যায় তাহলে কিন্তু অবশ্যই লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করতে হবে অর্থাৎ এই একশো দশ এবং একশো একচল্লিশ এই দুইটা সংখ্যার গসাগু গসাগুটা এক হতে হবে এটা খেয়াল রাখবা গসাগুর মানটা এক হতে হবে যদি দেখো এর এই দুইটা সংখ্যার গসাগুর মান এক তাহলে আমাদের এটাকে লঘিষ্ঠ করা যাবে না এটাই আমাদের নির্ণয় অনুবাদ হবে এরপরে আসো আমাদের দ্বিতীয় অঙ্কটা এখানে এখানেও ঘ নাম্বার কোশ্চন প্রশ্ন যেটা ঘ নাম্বারে দেওয়া আছে যে প্রথম রাশি এখানে সাত কেজি দেওয়া ছিল আর দ্বিতীয় রাশিটা দেওয়া ছিল দুই কেজি তিনশো গ্রাম আমি আগে বলেছি অনুপাত করার জন্য সম জাতীয় রাশি হতে হবে আগের অঙ্কটাতে কোনো একক ছিল না ঠিক আছে এখানেও কোনো একক ছিল না এখানেও কোনো একক ছিল না তাই এখানে এটা সম জাতীয় এটা আমরা ধরেই আমরা অনুপাত করেছি কিন্তু এখানে কিন্তু আমাদের একক দেওয়া আছে তো প্রথম রাশিতে কেজি দেওয়া আছে দ্বিতীয় রাশিতে কেজি এই দুটা একই রকম কিন্তু এখানে আবার কেজির সাথে গ্রাম আছে তাহলে যখন আমাদের একাধিক একক চলে আসবে দু রকম একক চলে আসবে সবগুলোকে আমার একই রকম পরিণত করতে হবে তো সেক্ষেত্রে যদি বড় একক থাকে আমরা চেষ্টা সবসময় যে কাজটা করব বড় এককটাকে ছোট এককে পরিণত করব। অর্থাৎ যেহেতু এখানে কেজি এবং গ্রাম দুইটা এককই আছে তাহলে আমরা যেটা করব কেজিটাকে গ্রামে প্রকাশ করব। তাহলে এখানে সাত কেজি আছে এটাকে যদি আমরা গ্রামে প্রকাশ করি তাহলে এক কেজিতে কত হয় এক কেজি এক কেজিতে হবে এক হাজার গ্রাম তাই না এটা আমরা হয়তো এখানে সাইড নোট আমরা দিয়ে দিতে পারি তাহলে এক কেজিতে এক হাজার গ্রাম তাহলে আমরা যেটা করলাম এক হাজার দ্বারা গুণ করলে এখানে সাত হাজার গ্রাম আসবে আবার দ্বিতীয় রাশি যেটা আছে দুই কেজি তিনশো গ্রাম তাহলে এখানে দুই কেজিকে আমি কেজিকে এক হাজার দ্বারা গুণ করলাম তাহলে দুই গুণন এক হাজার গ্রাম ঠিক আছে তাহলে এখানে কথা আসলো এখানে আসলো দুই হাজার গ্রাম আর এখানে আছে তিনশো গ্রাম তাহলে মোট হলো দুই হাজার তিনশো গ্রাম এখন দেখো প্রথম রাশি সাত হাজার গ্রাম দ্বিতীয় রাশি দুই হাজার তিনশো গ্রাম এখন কিন্তু এই দুইটা রাশির একক কিন্তু একই রকম হয়ে গেছেন এখন এটা আমরাকে অনুপাত করতে পারবো তাই প্রথম রাশি অনুপাত দ্বিতীয় রাশি সমান সমান সাত হাজার অনুপাত দুই হাজার তিনশো তো এখানে কথা আসবে এখানে যদি আমরা লঘিষ্ঠ করি তাহলে একশো দ্বারা ভাগ যাবে আমি কিভাবে বুঝলাম ধর এখানে সাত হাজার অনুপাত দুই আমি যদি এটাকে সাত হাজার 
भाग दुई हज़ार तीन सौ लिखी ये दुटे शून्य काटाटी जाए काटाटी कर सत्तर और तेईस थे और तेईस हलो मौलिक संख्या ये तो अन्न को संख्या द्वारा भाग जाए ना तो तेईस और सत्तर मध्य और को संख्या नहीं जेटा द्वारा उभय संख्या के भाग जाए यह अनुपात है सत्तर अनुपात तेईस ठीक है तो ये अंकगल मत कर तुम्हारे एक होमवर्क दिए तुम्हारा बासा ये करवा जेखने दो राशि दे प्रथम राशि के साथ द्वित राशि के अनुपाते प्रकाश करवा तो क नम्बर प्रश्न दिए पाँच के जिर साथ तीन के जि दुश ग्राम ये अनुपात करवा और ख नम्बर हलो एक घंटार साथ पंचाश सेकेंड एट अनुपात करवा ठीक है ये हमें अतरिक्त दिए एर पशापाशी तुम्हारे एक नौ प्रश्न बाकी जो अंकगल आगू बासा करवा ठीक है तुम्हारा जो प्रश्नगुल जो सब अंक उत्तरगुल मिले थे हमें दरकार नहीं कईटा प्रश्न तुम्हारा बासा कर यार उत्तरगुल कमेंट बक्से उत्तरगुल लिखे हाँ उत्तरगुल लिखे दीबा ठीक है जैसे उत्तरगुल जाए आसते हैं उत्तरगुल लिखे दीबा जदि एर मध्य कारो को प्रश्न भूल है तेल के संशोधन कर देव इरपर आसो आप बेर दुई नंग प्रश्न चले जाए दुई नंग प्रश्न जेटा बोलो सरल करते बोले अनुपातगुलो के सरल करार्जन बोलते तो ये सरल क्चटा अलरेडी आगे कर आसपर हमें एक अंक देखा धरो पैंतालिस दर ग नम्बर प्रश्न देखा एखे तो पैंतालिस अनुपात छत्तीस ये सरल करते बोलते तेल अनुपात के भाग आकार लिखल पैंतालिस बत्रिस लिखल तेल एन ये देखो जो को संख्या द्वारा भाग करा जाए कि ना तो एम एक संख्या द्वारा भाग करब जो दूटा के भाग जा प्रथम आसो हमें जो एखान तीन द्वारा भाग करी तीन पंद्रह पैंतालिस तीन बारो छत्तीस एट कबार भाग जाए आर तीन द्वारा भाग जा तीन पाँच चार पंद्रह तीन चार बारो ठीक है अथवा तुम्हें एक बारे नय द्वारा भाग करते परता तेल एखे पैंतालिस अनुपात छत्तीस आससे पाँच बै चार तो पाँच अनुपात चार तेल पैंतालिस अनुपात छत्तीस एट सरल करारे सरलकृत माना आससे पाँच अनुपात चार तो ये दर गी एक अंक कर बाकी प्रश्नगू एक ही रकम भाव शुद्ध लघिष्ट आकार प्रकाश करवा ठीक है तपर आसो तीन नंग प्रश्न एखे एक अनुपात देव आज है दुई अनुपात तीन और यटार आकटा मान देा आठ अनुपात एखे एक खाली घर देा ठीक है तो एन जे करते समतुल अनुपात अर्थात ये अनुपात समतुल अनुपात एक देखें समतुल अनुपात ये खाली घरे कत बस बेर करते हैं तो समतुल अनुपात मान हल ये अनुपात दूटे क्योंकि समान है तेल एखी के सरल करी तेल अनुपात के भाग आकार लिखते परि तेल अनुपात दुई अनुपात तीन छोड़ा हमें दुई बीन लिखल ये आठ बै खाली घर हमें रेखे दिल ये एक् आड़ गुण करब तेल एखे खाली घर जो संख्या बस संख्यार साथ दुई गुण है और तीन साथने आठ गुण है तो खाली घर हमें रेखे दिल बक्सा रेखे दिए एखे दुईटा के भाग कर दिल भाग कर दी एखे कत आससे तुम्हारे दुई द्वारा भाग कर ले कत आस द्वारा भाग कर लेने चार तीन चार कत आस बारो आस तेल खाली घरे बस कहने बारो बस तेल अनुपात आसबी अनुपात तीन समय समय आठ अनुपात बारो तो एन दुई और तीन दूटो अंक देखे दिए मत कर बाकी जो अंकगल आज है दुई और तीन नंग एगो सब होमवर्क थको एगो बसा तुम्हारा नीचे करवा तपर आसो पाँच नम्बर प्रश्न जो बोलते हमें ये प्राय नये अनुपात देव आ बे देखा तुम्हारे दे नये अनुपात देव आटार समतुल अनुपातगुलो बेर करते बोलते तो समतुल अनुपातगुल्लो बेर करब क्यों आगे हमें जो करब सबगल अनुपात के लघिष्ट आकारे प्रकाश करब तो प्रथम देखो एखे देवा आज है बारो अनुपात अठारो ये जो भग्नांश आकार लिखे बारो बै अठारो ये जी भाग करी छय दिए भाग जाए छय दुकने बारो तीन छय अठारो दुई बीन आसे तो ये दुई अनुपात तीन लिखते परि आर छय अनुपात अठारो छो ये हमें भग्नांश आकार लिखे छय बठारो लघिष्ट आकार प्रकाश कर ले छय द्वारा भाग जाए छय के छय तीन छय अठारो तेल एक बीन है ये एक अनुपात तीन लिखते परि तपर आसो पंद्रह अनुपात दस ये पंद्रह बै दस लिखे हमें पाँच द्वारा भाग करब पाँच द्वारा भाग कर ले तीन पाँच पंद्रह पाँच दुकने दस तो यह तीन अनुपात दुई है तपर आसो तीन अनुपात दुई छो य भग्नांश आकार तीन बै दुई लिखल क्योंकि तीन और दुई के को संख्या द्वारा भाग करा जाए ना जो भाग करा जाए ना ये जा तीन अनुपात दुई थक तपर आसो ये छय अनुपात नय तो छय अनुपात नय के भग्नांश छय नय लिखल लघिष्ट आकार प्रकाश करारे दुई बीन आससे ये तीन द्वारा भाग जाए तीन दुकान छय तीन तरीका नय तुई अनुपात तीन आसा अच्छा ये हलो पाँच अनुपात तपर आसो दुई अनुपात तीन देवा 
এটা ভগ্নাংশ শাখা লেখার পর এখানে আর কোনো ভাগ যাবে না কোনো সংখ্যা দিয়ে তারা দুই নম্বর তিনই থাকবে এটা এক নম্বর তিন ষোল এটাকেও আমি ভগ্নাংশ শাখা লিখলাম এখানেও কোনো কিছু ভাগ যাবে না তাহলে এক নম্বর তিন থাকবে দুই নম্বর ছয় ছিল এটাকে দুই বাই ছয় লিখলাম এটাকে যদি আমরা ভাগ করি দুই দ্বারা দুই একে দুই তিন দোকানে ছয় তাহলে এখানে এক বাই তিন হবে তাহলে এখানে এক নম্বর তিন হবে বারো বাই আ বারো অনুপাত আঠারো এটাকে আমরা তিন বাই দুই লিখতে পারি তাহলে এখানে তিন অনুপাত দুই আসবে এখন আমি যদি সমতুল অনুপাতগুলো আমি বের করতে চাই সমতুল অনুপাতের অনুপাতের বৈশিষ্ট্যটা কী ছিল যে সমতুল অনুপাতগুলোকে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করার পরে এদের মানটা একই হবে দেখো এই যে অনুপাতগুলো ছিল এই লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করার পর এখানে কত আসে দুই অনুপাত তিন আসছে আমার দেখতে হবে দুই অনুপাত তিন আর কোথায় কোথায় আসছে এখানে একটা অনুপাত পেয়েছে দুই অনুপাত তিন এখানে এখানে একটা অনুপাত পেয়েছে দুই অনুপাত তিন তার মানে কি এই তিনটা অনুপাত হবে সমতুল অনুপাত তাহলে এখানে এটা কোন অনুপাত থেকে আসছে বারো অনুপাত আঠারো তাহলে বারো অনুপাত আঠারো এখানে ছয় অনুপাত নয় আর এখানে হলো দুই অনুপাত তিন এই তিনটা হবে সমতুল এরপরে আসো ছয় অনুপাত আঠারোর লঘুষ্ঠ আকার আসছে কত এক অনুপাত তিন আসছে তো এক অনুপাত তিন আর কোথায় কোথায় আমরা পেয়েছি এখানে এক অনুপাত তিন আসছে এখানে একটা আর এখানে একটা এক অনুপাত তিন আসছে তাহলে এখানে এক অনুপাত তিন হলো ছয় অনুপাত আঠারো এখানে এক অনুপাত তিন হলো কত আসছে এই যে এখানে এক অনুপাত তিনই ছিল এটা এখানে এক অনুপাত তিন আসছে দুই অনুপাত ছয় থেকে ঠিক আছে আর বাকি যেটা থাকে এখানে তিন অনুপাত দুই এখানে তিন অনুপাত দুই এখানে তিন অনুপাত দুই ঠিক আছে তো এখানে এটাকে যদি আমরা লিখি তাহলে এখানে তোমার তিন অনুপাত দুই আসলো এটা আসলো তোমার পনেরো অনুপাত আট থেকে থেকে এটা আসে তিন অনুপাত দুই থেকে আর এটা আসে তোমার বারো অনুপাত আট থেকে তাহলে এই তিনটা হলো সমতুল অনুপাত ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আসো আমরা বইয়ের ছয় নাম্বার প্রশ্ন যেটা ছয় নাম্বার প্রশ্ন কী ছিল তিন অনুপাত পাঁচ পাঁচ অনুপাত সাত আর সাত অনুপাত নয় অনুপাতগুলোকে মিশ্র অনুপাতে আমরা প্রকাশ করব যদি মিশ্র অনুপাতে আমরা প্রকাশ করি তাহলে দেখো মিশ্র অনুপাত আমাদেরকে আমি আগে ক্লাসে দেখিয়েছিলাম যে এই অনুপাতের যদি একাধিক অনুপাত থাকে এগুলোর পূর্ব রাশিরগুলো গুণফলকে আমি পূর্ব রাশি ধরবো উত্তর রাশির গুণফলকে আমি উত্তর রাশি ধরবো যেমন ধরে এই তিনটা অনুপাতের পূর্ব রাশির তিনটা গুণফল বের করতে হবে আগে তো এখানে পূর্ব রাশি হলে এখানে তিন এখানে পূর্ব রাশি পাঁচ এখানে পূর্ব রাশি সাত তাহলে এখানে তিন পাঁচ সাত তিনটা গুণফল বের করলাম একশো পাঁচ আসছে তাহলে আবার এবং উত্তর রাশিগুলো গুণফল কী আসবে এখানে উত্তর রাশি পাঁচ এখানে সাত এখানে নয় তাহলে পাঁচ সাত নয় গুণ করলাম এখানে তিনশো পনেরো আসছে তাহলে এই পূর্ব রাশির গুণফল যে আমার এখানে পাইলাম একশো পাঁচ এটাকে আমি তোমার পূর্ব রাশি ধরবো আর উত্তর রাশির গুণফলগুলোকে আমি উত্তর রাশি ধরবো ধরে আমি একটা নতুন একটা অনুপাত করব এই অনুপাতকে বলবো না মিশ্র অনুপাত তো এটাকে আমরা লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করি একশো বাই তিনশো পনেরো লিখলাম আমরা তো এটাকে একশো দ্বারা যদি ভাগ করি একশো একে একশো একশো দ্বারা তিনশোকে পনেরোকে ভাগ করে তিনবার ভাগ যাবে এক বাই তিন ঠিক আছে তাহলে এক বাই তিন আসে এটা মিশ্র অনুপাত হবে এক অনুপাত তিন অর্থাৎ এই তিনটা অনুপাতের মিশ্র অনুপাত হবে এক অনুপাত তিন তো এটার মতো করে আমি তোমাদের আরেকটা হোমওয়ার্ক দিয়েছি এটা হলো চার অনুপাত পাঁচ আট অনুপাত সাত এবং এগারো অনুপাত বারো এই অনুপাত তিনটির তিনটিকে তোমরা মিশ্র অনুপাতে প্রকাশ করবা তো এটাও তোমরা বাসায় হোমওয়ার্ক করবা করে উত্তরটা শুধু আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবা তারপর আসো সাত নাম্বার যে প্রশ্নটা আছে নয় অনুপাত ষোলো অনুপাত থেকে ব্যস্ত অনুপাতে প্রকাশ করে ব্যস্ত অনুপাত আমি তোমাদের বলে মোটো মনে হয় বলেছিলাম ব্যস্ত অনুপাত ব্যস্ত অনুপাত হলো অনুপাতের মানটাকে চেঞ্জ করতে হবে গত ক্লাসে এটা নিয়ে আলোচনা করেছে যেমন ধরো নয় অনুপাত ষোলো ছিল তাই না নয় অনুপাত ষোলো এত এর ব্যস্ত অনুপাত কি হবে ব্যস্ত অনুপাত ব্যস্ত অনুপাতটা হবে তোমার পূর্ব রাশি যেটা আছে এটাকে আমি উত্তর রাশি লিখবো উত্তর রাশিটাকে আমি পূর্ব রাশি লিখবো অর্থাৎ ষোলোটা আগে আসবে নয়টা পরে আসবে এটি হলো ব্যস্ত অনুপাত ঠিক আছে তো নিম্ন অনুপাতগুলো কোনটি একক অনুপাত একক অনুপাতটার ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম যে যদি পূর্ব রাশি আর উত্তর রাশি যদি সমান হয় তো এখানে দেখো এখানে পূর্ব রাশি উত্তর রাশি এটা সমান নয় এখানে পূর্ব রাশি উত্তর রাশি এটা সমান নয় এখানে পূর্ব রাশি এখানে উত্তর রাশি এটা হলো সমান তাহলে এইখানে গ নাম্বারটা হবে একক অনুপাত ঠিক আছে তো আজকে তোমাদের বইয়ের এ কটাই অঙ্ক থাকলো তো আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমরা বাকি যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো আমরা তো করে ফেলবো তো আগামী ক্লাসের সবার অগ্রিম তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আর আজকের মতো এই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ